Ay to ho, yung bago pong uh, pinuno, no? Ang um, pangulo po at CEO ng Clark Development Corporation sa napaka-importanting issue ba yan, ha? Si attorney, former ERC chair, Agnes Devanadera. Ma'am, good morning po and how are you? Hello po, ma'am. Hey, Kasha. Mukhang natakatagal na natin hindi nagkausap. <laughs> yes, ma'am. And thank you. Salamat po na marami. Uh, kami nga po'y ano, no? Kami nga po'y naobligang... Suki naman eh. Suki. <laughs> ma'am, kami nga po'y nagulat na no? dito sa mga pangyayaring ito. Kasi yes. minsan po, nag- ako'y nagagaway din po ng Clark. Wala pala tayong kaalam-alam. Eh, meron po dyang scam hub na nangyayari sa loob mismo po ng inyo pong area. Ano ho ba ang kwento po nyo dito? Kailan nyo po ito nalaman lamang? Okay, uh, di, ang una muna, yung core function ng Clark Development. Ang, 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 ang core function ng Clark Development, siyempre mag-manage nitong estate at saka magpa-list, magparenta ng lupa at mag-sublist, mag-approve, mm-hmm. yon Isa yun. Uh, and uh, marami naman ditong mga agencies na gumagalaw. Uh, nandito yung IACAT. Ah, uh, composite team 'yan, may PNP ang nagpupunta rito, may BI, may ganyan, no? Mm-hmm. So, in other words, and I I get to meet them naman. Kaya lang walang nakapag not even the Clark Police, ha? Walang nakapag brief o nakapagsabi sa management that they are they have monitored something like that. 'Yon ang totoo, Ted. Mm-hmm. So, mm-hmm. hindi kami na Huwag na yung abiso, ha? Pero yan, di ba? Katulad ng mga, may pulis naman kaming amin, mm-hmm. eh, may intel division yan. Si sana na-monitor yan. Kasi, uh, ayan, parang nabulaga na rin kami dahil ang paok TF responded to a request. Request ng embassy, Indonesian Embassy para uh, makuha ang kanilang, uh, parang lima lang yung hinihingi nilang national pero ano, a certain number of people, no? Mm-hmm. Na, mm-hmm. So, yun yung, nire-rescue nila. Mm-hmm. Uh, on the strength of course, merong mga warrants na na-issue. Mm-hmm. So, warrant, mm-hmm. dahil nga, i-rescue yung mga uh, Indonesia nationals. Eh, mukhang sila rin, uh, nakita rin nila na hindi pala Indonesia, Indonesia nationals lang ang nandun. Mm-hmm. Yun ang, so, from then on, that was, uh, March uh, 4 ng gabi, March 5 naman, umaksa na rin kami nung nalaman namin. Mm-hmm. Uh, at uh, kaya lang, siyempre, eh, inuntisan ko na yung akin police mm-hmm. dito sa Clark. Mm-hmm. There was definitely either failure of intelligence or simply failure of doing their job kasi walang report sa management. And dead, mm-hmm. ang aking standard operating procedure is text lang at yung yung formal report report can always follow mm-hmm. so and dami nila test every day ha except that mm-hmm. yung test ang nangyari sa kanya opo opo okay. opo so uh, ma'am um as far as you know ano ba itong background nitong mga nag-ooperate okay, ng Clark San Valley Hub Corporation na ito sino ba ang okay. mga naka-front dito okay maganda yung tanong mo Maliwanag natin muna. Ang, siyempre, kami, ang pangalan ng aming korporasyon is Clark Development Corporation. Kami ang nagpapalis. Mm-hmm. So, ang unang, kami ang desor, mm-hmm. ang unang umupa sa amin is the Dong Wang Clark Corporation. 300 hectares ito ang nakuha nito. So, sila yung lessee. Uh, ito, uh, ang nagpaupa, ito na magpwede pa rin eh, isinablis ng Dongwang mm-hmm. ang 2.5 hectares mm-hmm. sa San Valley Clark Cub Corporation. Mm-hmm. So, sablesi yan. Mm-hmm. First, sablesi. Mm-hmm. Kailangan may approval ng Clark Development Corporation at in-approve naman namin. Mm-hmm. Uh, ito rin, itong San Valley Clark Cub Corporation ang may license to accredited silang tawag nila, tawag e hub, accredited ng pagcore. Mm-hmm. Okay, walong buildings ang pag-aari niyan. Tapos, ang kasunod niyan, further sublist by San Valley Clark Hub Corporation sa CBC Technologies. At uh, ang nakalagay lang naman eh, 
ang business nila ay customer relations service provider para rin BTO lang ito. Mm-hmm. So, yung sublease sub- nila, na, pangalawa yan, at yan ay allowed, no? Mm-hmm. Inaprubahan din ng uh, uh, CDC, na Clark Development Corporation. Mm-hmm. Uh, dito, uh, dalawang building ang pinaupahan. Ang hindi natin, ang hindi namin alam, at uh, yung palang CGC Technologies, yung second sublet, Lessie, mm-hmm. ay pinaupahan pa sa Colorful and Big Group Company. Mm-hmm. Eto na-discover lang nung nagkaroon ng, nung pumunta na yung PAOPS. Yung, nag, yung, At, uh, yung, yung, yung nag-raid iba na. Pa lang, may iba pa palang korporasyon doon. Uh-huh. So, yun ang naging problema natin kasi mm-hmm. hindi yan nakaregister sa sa uh, sa CDC. Uh, so yung yun. pong, so yung pong pangatlong uh, sublease, ito ho yung mismo na nag-ooperate noong uh, ano noong scam hub. Yes, yes. Mm-hmm. Uh, well, yan ang findings ngayon ng uh, uh, sa investigation ng fact finding ng oh, mm-hmm. pare-parehong agencies na mm-hmm. meron pang isa mm-hmm. na nakatago. Mm-hmm. Okay. So, opo, ito, opo. Oh, opo. Oh. Ma'am, ma'am ito pong dong dong wang kanin niyo. Yes. Apo, ito bang Dong Wang na ito? Ito ba yung nakakuha din po ng San Valley Golf Course dyan? Sila, re, sila may are. Apo, apo, apo. Dong Wang. Okay. At saka yung place ng Hilton. Oh. Malaki, malaki. Magandang development. One yes, ma'am. Uh, di ba, siguro nakita nyo, no? Kung gano'ng kaganda yun. Yes, ma'am. Opo, maganda ma- talaga. Opo, yung nga lang, kasi nga nagsablis sila, may dinaanang pang dalawang layer bago po yung pangatlo na, na nag-ooperate itong, oh, you know? Oh. Okay, Oo, sige. Pero, so, mm, uh, Ted, isa mm, pa, mm, ang CGC Technologies, meron din itong license sa pagkor, ha? Mm, meron kasi ang license nila is for Customer Relations Service Provider. Sabi ko nga sa'yo, parang BPO, <laughs> for Oriental Game Limited. Kaya, yung mga papers na yan, mm, sinabmit naman sa CDC, binerify mm, at binalidate namin. Sa mm, pagkor, eh, genuine naman. Okay. So itong dalawa na inaprubahan namin, meron talagang pagpor license. Opo. Yung nga lang. Mm. Pa pala yung ginagawa. Okay, pero ma'am, yung pong pangatlong sublist na iyon, dapat may permiso yun sa inyo na wala naman sila permiso. Yes. Yes. Okay, uh, sige. Sige. So ano pong pananagutan nung mother company na Dongwang doon sa pasapasa na pong sublist? Okay. Ah, uh, una siyempre notice to explain itong uh, walong we're talking of the eight uh, eight buildings no mm-hmm. uh, na nagmula ay sa San Valley uh, Clark Hub itong San Valley Clark Hub CGC Technologies at saka well syempre yung Color Pulip itong may nagbumigay ng sublease uh, uh, approval sa amin ito lahat na ito ni revoke na namin yung kanilang sublease okay ang uh, mm-hmm. oo so at saka immediately nung nagverify kami nag uh, finding kami ng mabilis, mabilis na mabilis, uh, binigyan namin kaagad ng cease and desist order. And then eventually, as of now, cancelled na yung kanilang sublease, cancelled na yung kanilang authority to operate. Okay. In so far mm-hmm. as Dongwang mm-hmm. Clark mm-hmm. Corporation is concerned, mm-hmm. uh, we already gave them also a notice to explain and uh, we already uh, informed them that we are forfeiting their uh, performance security. Uh, magkano yun? Siyempre, malaki. <laughs> mm, 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 mm. Opo. Mas malaki, I don't have the... the Opo, sige ma'am, uh, sige ma'am. Account. Opo, ma'am, uh, yung pagkorka ninyo, yung pong pinakatatlong, hindi ko na matandaan ang mga pangalan na binabanggit nyo, yung, okay. yung pangatlo po... Gawin lang natin colorful. Opo, okay, yung, colorful opo, yung buhay okay, nila. Opo, yung pong pangatlo ma'am, na siya hong mismo Uh-oh. nag-ooperate na nitong scam hub na ito, kanin nyo, mer- meron silang pogo license pang pagkor. Wala. Yun nga eh, wala. Ah, wala. wala so, 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 so yung wala. pangalawang layer lang ang meron? Oo, oh, oh, ito lang uh, yung first sub-lessee, yung San Valley Clark uh-huh. Hub. Yung hub kasi, ang uh, merong hmm. uh, isang pini-issue ang okay. tag for. Mm-hmm. Yun eh, accreditation of the area. Mm-hmm. So, will, so, uh, uh, to, 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 so to clarify ma'am, itong mismong uh-huh. nahuli na nag-ooperate ng scam hub na ito, hindi, 
ito ito ho ay para siyang call center nga, di ba, ang kanyang negosyo, oh, no, BPO. Oh, oh, oh. Pero hindi ito pogo license ng pagkor? Hindi? Hindi, hindi. Hindi. Uh, ngayon, mm-hmm. yung sa investigasyon, investigasyon mm-hmm. ang kiniklaim naman ni Colorful, aba kami ay sablesi ng CDC Technologies nung pangalawa. Okay, sige ma'am, sige ma'am. Apo. So, mo, mo, oh, oh. ma'am Kaya moving apo, apo. Moving forward ma'am, dito ho yes. sa karanasan ninyo, ano ho ang reform na gagawin nyo? Ay, nako. Number one, we immediately placed under preventive suspension all the officials of the Clark Police. Mm-hmm. That's one. And mm-hmm. they are under investigation and from uh, from the looks of it, there are more people who will be investigated. Within Clark, ha? Mm-mm. Kasi kailangan mag-umpisa, maglinis kami sa loob. Uh, pangalawa, uh, in, we already are in touch with the, the commission, uh, commissioner of uh, the Bureau of Immigration. Mm-hmm. Kahapon nga nandito siya. Mm-hmm. And we are looking into uh, the revision of some of our processes. Kasi Ted ang hindi pala na-mention. Mm-hmm. Uh, pag, kasi kami naman, alam mo naman kami, eh, industria, eco zone, no? Yes, so may mga employee, may marami kaming locators na employees. Mm-hmm. Mm. Ted, 1,000 plus, 1,027 ang kami locators mm. dito. Mm-mm, mm-mm. Isa lang itong Dongwang. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapos, mm-hmm. so uh, we, uh, CDC is supposed to uh, endorse to BI, to the Bureau of Immigration, for the purpose of issuing the working visa mm-hmm. of the employees mm-hmm. of the locators. Mm-hmm. Yung, yung proseso na yan, since nakita namin ngayon in abuso, eh ito ang under review namin and we will be in, uh, putting in more strict uh, terms. Mm-hmm. And then, ang pangatlong point na ang tingin ko ito'y napakahalaga is that uh, kami na, CDC na, will call for the coordination meeting of all the government agencies which are operate, operating or have something to do with uh, this uh, uh, Pogo, mm-hmm. alam mo, hindi lang mm-hmm. Pogo eh, human trafficking because mm-hmm. we have an international airport. Opo. Opo. Yes, so, yung Opo. IACAT, mm-hmm. nag- yan na yung aming, uh, kasi sila, nagmimiti sila ng panita nila. But, mm-hmm. you know, to be very candid, I was never in- informed, I was never given any information of any of their findings, um. if they have any. Opo. Sige yun yung opo, opo. Pinakam- Sige. Uh, opo. yun nakita ko yung gap ngayon. Opo. So these are the efforts now. Mm-hmm. These are now the reforms mm-hmm. that uh, we will be instituting. Okay. I- meron ba kayo dyang visitation powers, ma'am, sa CDC ng at, at random uh, pepwede kayo mag-surprise surprise inspection? Ito na nga. Ano ba ang ini-issue na permit at authority ng CDC? Alam mo, para kaming munisipyo dito eh. Mm. Kami nag ng building permit, ng occupancy permit, mm. ng fire, mm-hmm. Mm-hmm. ng uh, mm-hmm. yung mga ganyan. Yes, What ma'am. you get from LGU, business permit and all. Mm. So, meron kaming visitorial. Kaya lang, more focus ang tao namin on the permit that we issue. ba diba? Now, uh, of course, uh, there are other agencies. Ang kanila namang focus, eh kung ano yung core function nila, kung ano yung inisyo nila, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Just like what uh, Pagpore said during the hearing, mm-hmm. sabi nila, they they do visit all those with uh, with licenses from them. Mm-hmm. Uh, including those in Clark. Now, mm-hmm. ngayon, as a matter now of reform, uh, I was, I made very uh, an emphatic, uh, mm-hmm. I stress the fact that the interagency must be well-coordinated in effort. Uh, the Bureau of Immigration and uh, CDC already started. And uh, we're moving towards having PAG for there. At least man lang, mag-report naman ng may findings sila. Kasi mm. kami ang nandito, di ba? Opo. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung, Opo. Mm-hmm. Pero baka lang siguro, ma'am, ano, baka nagtatago ng informasyon kasi baka, baka tingin nila mag- mag-leak kasi may mga tao po itong mga sindikato na meron po dyang koneksyon sa ilang pong tauhan nyo sa police, for example. Eh, siguro naman, pag ako, eh, <laughs> I would know better how to handle. <laughs> okay, okay. Sige po. So, ma'am, oh, uh, oh, i- ito, gano'ng karami, ma'am, ang Clark Police? Ah, eh, hindi naman marami. Mm-hmm. Ma- mm-hmm. Ang mga, ano lang, uh, 
lahat pati yung admin siguro mm. walang 50. Okay. Ma- makonti masyado, masyadong konti. In fact, mm. baka 30 lang yun kasi yung iba doon yung mga yung nagtatraffic na mga alam mo mm. yung mga yung, Apo, yes ma'am. Apo, apo, apo. Mga 30 siguro lang yung sa plantilla. Apo, apo. apo. Sige ma, pero meron kayong intelligence officer kumbaga. Ay meron. Mm. So oh, oh. so tra- so ito itong trabaho niya dapat, no? Itong trabaho niya, although yung nandiyan eh bagong-bago, isang buwan pa lang, mm. pero uh, wala na akong pinili kung ikaw ba ay matagal o ano, mm, but mm, mm, by virtue of your position, that is your job, mm, therefore you are being placed under preventive suspension the whole time that you are being investigated. Ano na lang ginawa namin? Sige po. So, uh, so ma'am, ngayon po, uh, ano, uh, aasahan natin itong proactive um, action ng CDC together with other agencies sa mayat maya pong visitation sa mga pog, sa mga Pogo Hubs na ito o maging mga BPO na to. Ah uh, yes, Ted. In fact, uh, maganda <coughs> sorry, maganda na yung aming uh, mm-hmm. uh, operations ng uh, Bureau of Immigration. Mm-hmm. Okay, sige po. Mm-hmm. Sige ma'am. Mm-hmm. Ma- uh, ma'am, ito pong CDC, maiba lang po ako. Magkano ang inyo, oh, sure. ma- magkano ma'am ang inyong kinikita taon-taon? Yung total namin, teka muna ha, mm-hmm. wala akong... Mm-hmm. Ma- 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 estimate ma'am, more well, or less. Course, uh, we run into uh, siguro billions, yung gross ha, gross. Mm-hmm. We, run, we run into, I'm not too sure, mga siguro baga dalawa, ganun. Opo, billion, ma- billion. Ma- billion. Ma- Bil- ganyan. Opo. Uh, so, but we, you know, we uh, remit to the national government yes, our ma'am. dividends. Yes, ma'am. So, oh. uh, ang CDC po kasi isang government-owned and controlled corporation na nagbibigay din po ng dividendo sa national government, right? Yes, and you will be surprised, Ted. Uh, ang liit-liit ng kinikita ng CDC dito sa mga Pogo operators. Mm. Because we don't share in their income. Mm. We don't have percentage on their income. Mm-hmm. We only earn... <clears throat> the uh, yung yung Rentals. rental nila mm-hmm. Mm-hmm. at saka business permit yung mga permits lang mm-hmm. but as to the uh, income mm-hmm. uh, of this uh, pogo operators we don't have any percentage ang ito na nga maybe we would have uh, monitored it if the terms would have been pag Siyempre, magugulat ka. Uy, bakit mm-hmm. yung lumaki yung income nito? Mm-hmm. O, diba? Baka oh. merong ibang mm-hmm. hindi ligado. Oh, But po. wala kasi ganun kami eh. So, uh, mm-hmm. ang, dito po, ang kita lamang dito, yung pagkor na franchise tax. At uh, ano po ang kanilang, kasi nga kayo po dyan ay uh, free port. So, ano lang binabayaran nitong Dongwang, for example? Ah, sa Dongwang itself, kasi yung Dongwang has other businesses, mm-hmm. no? They have hotels, they mm-hmm. have the golf course. Mm-hmm. Uh, CDC uh, shares in their gro- in their income from mm-hmm. other sources. Opo. Pero, Pero yung, itong particular oh, na ito, oh. wala. Wala. Uh, Kasi mm-hmm. sublist na sila, malayo na sila sa amin eh. Okay, sa sige. Sub- diba? Opo, sige Oo, po. So, ma'am, ma- ito po. Ito lang. I just, I just like to, <laughs> take, to tickle your thought this morning, ma'am. Um, yes. Opo, dahil kayo po ay GOCC, nagbibigay ng dividendo po sa gobyerno at kumikita po kayo. Will you invest sa Maharlika Investment Fund? Wala po kaming authority kasi sa ganun eh. Sa ngayon. Well, the, the, the board have to decide. Pero nagbibigay kami ng dividendo sa panagay ko. Uh, kasi once we have uh, remitted to the National Treasury mm-hmm. the dividend, then uh, it's up to the ne- National Treasury to make use of those funds. Yes, ma'am. Pero under ito hong uh, kapapasa lamang na MIF, bilang GOCC, uh-huh. bil- bilang GOCC actually, pe- pwede ho kayo mag-invest sa kanila eh. Kasi hindi, uh-huh. hindi kayo kasama well, doon sa mga prohibited. Oh, ang kami kasi uh, subsidiary kami ng BCDA. Mm-mm. Oh, so uh, ang aming uh, budget is approved by BCDA. Mm-hmm. If BCDA adopts the policy, then uh, the subsidiary will have to follow. Ayun. So meaning ang decision. Eh, meron naman kami COA. Opo, opo. Meron naman kami mm. resident COA. So okay. kung merong disbursement na mali-mali o mm-hmm. not in accordance with law or policies. Mm-hmm. Ako, ang bilis-bilis ng mga very efficient ngayon ng COA. Opo, opo. Yes, ma'am. So, meaning, ma'am, in case po mag-decide ang BCDA that part of your dividend will be invested sa MIF, you just have to follow. Hindi board ninyo ang magdedesisyon kung hindi ang inyong mother ano, corporation. Uh, sa 
ngayon, ganun ang lalabas. Ultimately, the decision will be there because mm. they will be approving our budget. Okay, sige Including po. investment. Mm. Aha, okay. Sige ma'am. So mm-hmm. maganda rin po ito kasi nga itong uh, Maharlika Investment Fund, pinag-uusapan din ngayon, kung tinanggal na yung SSS, GSIS, saan sila kukuha pa ng ilang investment from GOCC kagaya po ninyo? Opo, okay. Oo. Sige. Oo. Opo. Ma'am, thank okay. you ha. Salamat po sa inyo pong panahon. Nako! Ted, mm. parang dati pa rin. Just, uh, <laughs> may binigay na akong mga contact number sa staff mo. Ay, oh, salamat po oh. na marami, ma'am. Kami, oh. kami po yung inyong katuwang sa pagbabantay po sa Clark, ha? Opo. Maraming maraming salamat. Opo, Did thank you. Cha-cha, thank Cha-cha. you. Ako, see you soon there in Clark, ma'am. Sige po. <laughs> yeah, uh, okay. Salamat. Bye. Thank you Bye. po. Bye, si Attorney Agnes Devana oh. Dera. Dati pong uh, ERC chairman. Naging OSG rin po iyan. Ano po? Oh, si Attorney Agnes De Venadera. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.